హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లోకేష్ ని ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి లొకేటర్స్ ఓకే లొకేటర్స్ లో మనం ఆల్రెడీ నేను అంటే ఇంట్రడక్షన్ లో కవర్ చేసా కొద్దిగా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను లొకేటర్స్ కంప్లీట్ గా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్దాం ఓకే ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ పార్ట్స్ లో చెప్తా నేను కంప్లీట్ గా ఎందుకంటే లొకేటర్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ లొకేటర్స్ అనేది మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకుంటారో మీకు అంత బాగా ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఓకే ఇందులో బిఫోర్ ఫోర్ బిఫోర్ ఫోర్ వర్షన్ వచ్చేదానికి నా ముందు మనకున్నది ఎయిట్ లొకేటర్స్ అవి ఏంటంటే ఐడి నేము ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ట్యాగ్ నేము క్లాస్ టెక్ లింక్ టెక్స్ట్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఇవి ఎయిట్ మీరు ఎక్కడ కన్నాండి ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లొకేటర్స్ అని అడుగుతారు ఓకే బిఫోర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ ఎయిట్ లొకేటర్స్ అని చెప్పండి ఆఫ్టర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ అడ్ అడిషనల్ ఫైవ్ లొకేటర్స్ ఏంటివి అబో బిలో టు లెఫ్ట్ టు రైట్ నియర్ ఇవి కంప్లీట్ లొకేటర్స్ అనమాట బిఫోర్ త్రీ బిఫోర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ అడిషనల్ ఫైవ్ లొకేటర్స్ దీన్ని రిలేటివ్ లొకేటర్స్ అని అంటారు అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్లీ లోటి లొకేటర్స్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్లీ లొకేటర్స్ అంటే మనకి ఎందుకు ఫ్రెండ్లీ లొకేటర్స్ రిలేటివ్ లొకేటర్స్ అని వచ్చింది అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే రిలేటివ్ లొకేటర్స్ అని పేరు ఇచ్చేదానికి నా ముందు వాళ్ళు అంటే మనకి ఫోర్ పాయింట్ జీరో బీటా వర్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేమో ఫ్రెండ్లీ లొకేటర్స్ గా పెట్టారనమాట అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్ గా ఉంటాయి అన్న టైప్ లో వాళ్ళు థింక్ చేసి దాన్ని అక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్లీ లొకేటర్స్ అని చెప్పి ఓకే బట్ అదేమైపోయిందంటే రాంగ్ రాంగ్ వాళ్ళు దాన్ని మొత్తం అంటే స్టేబుల్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు దాని వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ లొకేటర్ అనుకోకుండా రిలేటివ్ లొకేటర్స్ అని నేమ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చారనమాట అండ్ స్టేబుల్ వర్షన్ ఫోర్ నుంచి మనకు అదే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే అందుకోసం మనం దాన్ని చూస్తున్నాం ఇక్కడ బేసిక్ గా ఆ అబో బిలో అనేవి కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి అనమాట ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి అంటే అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఈజీగా మనము చేర్చు ఓకే అండ్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఈ ఐడిను బేసిక్ గా మళ్ళీ దాని తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకు ఒక రియల్ టైమ్ లో ఒక క్వశ్చన్ కూడా పడుతుంది ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు విచ్ ఈస్ ద లొకేటర్ ఫాస్టర్ దాన్ ద ఎనీ అదర్ లొకేటర్ అని చెప్పి మీరు బేసిక్ గా చెప్పాల్సింది సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఇది ఎందుకు ఇదే చెప్పాను అనేది నేను లాస్ట్ లొకేటర్స్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు సిఎస్ఎస్ లొకేటర్ లాస్ట్ లో చెప్తాను అప్పుడు మీకు చెప్తాను ఇది ఓకే ఇక్కడ ఐడి నేమ్ ఎనీ లొకేటర్స్ అంటే మనం ఏదన్నా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఇది ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ మనము ఇన్స్పెక్ట్ చేసామంటే ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఇది దీన్ని ఒక లొకేటర్ అంటే ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకోవచ్చు మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది లొకేటర్ దీనికి సంబంధించి ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఇది హ్యావింగ్ ఫర్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అనేది ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఉంటుంది యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఫస్ట్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఉంది అండ్ అనదర్ ఉన్నాయి అనమాట ఇది రిక్వైర్డ్ కాదా అని చెప్పడానికి రిక్వైర్డ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ వాడారు ఇది రిక్వైర్డ్ అంటే ఇది లేకపోకుండా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫుల్ నేమ్ స్టార్ ఉంటుంది ఓకే ఈ స్టార్ ఉందంటే రిక్వైర్డ్ అని ఓకే ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అని ఉంటుంది ఈవెన్ మనం ఎస్టిఎంఎల్ కోడ్ లేక వెళ్ళినప్పుడు రిక్వైర్డ్ అనేది ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది ఈ రిక్వైర్డ్ సెక్షన్ ఉందంటే ఒకవేళ మనము ప్రొవైడ్ చేయకోకున్నట్లు ఉంటే అది ఎర్రర్ వస్తుందని దాని అర్థం ఓకే ఇక్కడ ఉన్న యాట్రిబ్యూట్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనము ఈజీగా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇన్పుట్ లో ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ ఉంది మరి ఎలా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఐడిని అంటే మనం ఎక్కడైనా సరే ఒక ఐడి ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అన్ని దాంట్లోనే ఆల్మోస్ట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఈవెన్ మనము క్లాస్ నేమే కాకోకుండా ఏడైనా ఐడిస్ అవన్నీ ఉన్నాయంటే దాన్ని కూడా వెరిఫై చేస్తాం అనమాట మనం చూస్తే ఇక్కడ ఐడి ఉంది సబ్మిట్ బటన్ కి ఓకే అండ్ ఈవెన్ నేమ్ బటన్ ఉంది ఐడి నేమ్ ఐడి నేమ్ అనేది ఒక్కసారి ఐడి ఒక్కసారి నేమ్ ఇచ్చారు అంటే అది నెవర్ చేంజ్ అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా కోడింగ్ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏమో కానీ
ఓకే అదే ఐడిని నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఇంకొక వెబ్ ఎలిమెంట్ కు వాడొచ్చు మనం దీన్ని వెబ్ ఎలిమెంట్ లు అంటాం అనమాట ఇంకొక చోటు వాడొచ్చు కానీ సేమ్ పేజ్ లో మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు అది ఐడి యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఇంకా అది ఏమని చెప్పొచ్చు యూనిక్ అని చెప్పొచ్చు ఐడి అంటే యూనిక్ నేమ్ అనేది యూనిక్ గానే ఉంటుంది బట్ మేబీ అది ఇంకొకసారి వాడొచ్చు టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ వాడిండొచ్చు ఎక్కడైనా గాని బట్ అదర్ దాన్ ద టూ టైమ్స్ అంటే వాడరు ఓకే మెయిన్ అది ఇంక క్లాస్ నేమ్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాడుకుంటారు బేస్డ్ అప్ అని వాళ్ళ కన్వీనియంట్ అని బేస్ చేసుకొని దాన్ని వాడుకుంటారు అనమాట మనం దాన్ని మనము చెప్పలేము ఎలా అని ఓకే రిమైనింగ్ లొకేటర్స్ వచ్చి ఇక్కడ చూసుకుంటే లింక్ టెక్స్ట్ అంటే హైపర్ లింక్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఓకే హైపర్ లింక్ హైపర్ లింక్ అంటే మళ్ళీ వేరేలా ఆలోచించారు గూగుల్ ఇక్కడ మన తెలుగు అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసామంటే తెలుగు అండ్ హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ లాంగ్వేజెస్ చూడండి ట్యాగ్ అనేది ఏతో ఉంటుంది ఏతో స్టార్ట్ అయిందంటే దాన్ని హైపర్ లింక్స్ అంటాం ఓకే దీంట్లో లింక్స్లో టూ టైప్స్ ఒకటి లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ పార్షల్గా అంటే ఏదైనా సగం నేమ్ ఇచ్చి క్లిక్ చేస్తే దాన్ని పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ అంటాం అంటే ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వం ఫుల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వం ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ ఇకొకనట్లా మనం క్లిక్ చేసే దాన్ని పార్షల్ లింక్ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చి క్లిక్ చేసే దాన్ని లింక్ టెక్స్ట్ అని అంటాం అనమాట ఓకే అండ్ దీంట్లో క్లాస్ నేమ్ అనేది యూజ్ అండ్ ఈ రెండు టాపిక్స్ ఈ థర్డ్ వన్ ట్యాగ్ నేమ్ అని ట్యాగ్ నేమ్ బేస్ చేసుకోవడం నేను ఇక్కడ సెలీనియం ఫోర్ లో రిలేటివ్ లొకేటర్స్ చెప్తాను అక్కడ నేను ఈ ట్యాగ్ నేమ్ ని కవర్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐడి నేము అండ్ లింక్ టెస్ట్ పార్షల్ లింక్ టెస్ట్ క్లాస్ నేము కవర్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనము రిలేటివ్ లొకేటర్ చేద్దాము తర్వాత ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్ట్ ఎలా అంటే నా కన్వీనియంట్ బేస్ చేసుకుని ఒకసారి నేను ఫిక్స్ అయి చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ మనం ఐడితో చెక్ చేద్దాం నేను ఇక్కడ లొకేటర్స్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను లొకేటర్స్ వన్ అంటే ఒక్కొక్కటిగా చేసుకుంటూ పోవడం కోసం నేను అలా రాశాను అనమాట ఓకే వేరే థింక్ చేయకండి ఒక త్రీ టూ పార్ట్స్గా చేస్తాను అన్ని ఒకే దాంట్లో అంటే బిగ్ కన్ఫ్యూషన్ అవుతుంది అందుకోసం అండ్ ఫస్ట్ మనకి నేను గూగుల్ తీసుకున్న మనం ఏది తీసుకున్న సేమ్ ఫార్మాటే కాబట్టి ఇక్కడ ఇది తీసుకుంటాను ఓకే ఈవెన్ మనకు ఫామ్ ఓవర్ రేమ్స్ ఉంటాయి లింక్ టెక్స్ట్ సంబంధించి కావాలి లింక్ టెక్స్ట్ లింక్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఫ్రేమ్ సంబంధించి ఎక్కడైనా కానీ మనకి లింక్ టెక్స్ట్ ఉందంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా అయిపోద్ది ఒక్క నిమిషం అండి లింక్ టెక్స్ట్ గురించి చూస్తాను ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ లింక్లే హైపర్ లింక్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎక్స్టెన్షన్స్ లో ఉన్నాయి ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఈ పర్టికులర్ దాన్ని లింక్ టెక్స్ట్ కోసం వాడదాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐడి నేము ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నాయి ఈ గూగుల్ దాంట్లో దీన్ని తీసుకుంటాను నేను ఓకే ఫస్ట్ వచ్చి ఐడి డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు దీన్ని ఓకే ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ అఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఐడి అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే బై డాట్ ఐడి అనేది ఈ ఐడి డబుల్ కొటేషన్లో ఐడి ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు డాట్ సెండ్ కేస్ 
ఓకే ఇలా ప్రొవైడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఈజీయెస్ట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయడం ఇక్కడ ఎక్కువ ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకోకున్నట్లు మనము ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ దీని తర్వాత నేమ్ అన్నా కూడా మనము నేమ్ అంటే ఇక్కడ క్యూ ఉంది కదా క్యూని ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ నేమ్ అండ్ డబ్బుల్ కొట్టేసిలో క్యూ పంపించేసి సెండ్ కేస్ ఓకే ఇలా పంపించేసుకోవచ్చు ఓకే ఈవెన్ మనం క్లాస్ నేమ్ కూడా యూజ్ చేసు క్లాస్ నేమ్ వాడినప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ క్లాస్ నేమ్ అని చెప్పి మనకు ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే దాన్ని యూజ్ చేసి డాట్ ఇక్కడ పంపించేసి సెండ్ కేస్ ఓకే ఇలా మనం ఈ ఐడి నేము క్లాస్ నేమ్ ని ఈజీగా వాడవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసి రన్ చేసామంటే థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ టూ థౌసండ్ ఓకే అండ్ మనకు ప్రతిసారి ఇలా ఉంటే కష్టం కాబట్టి నేను ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ లకి స్టోర్ చేస్తా అనేది ఓకే దీన్ని ప్రతి చోట నేను బిఫోర్ అంటే డాట్ క్లియర్ దీన్ని వాడుతాను ఇక్కడ అండ్ అలాగే థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అనేది కూడా వాడుతాను ఎందుకంటే మనము క్లియర్ అయిన తర్వాత చూడాలి కాబట్టి ఇమీడియట్ గా క్లియర్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉంటు అండ్ అలాగే మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా కాకూడదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఓకే అన్ని చోట్ల థౌజండ్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి తక్కువ టైం తీసుకుంది ఓకే నా మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను ఓకే నేను ఆల్రెడీ ఇది సెట్ డ్రైవర్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ చూపించాను అందుకోసమే దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను ఇమీడియట్గా ఓకే మన కోడ్ కొంచెం స్పీడ్ పోవడానికి ఇప్పుడు చూసారంటే ఇక్కడ క్లియర్ అయింది మళ్ళీ ఇంకో నేమ్ వచ్చింది మళ్ళీ క్లియర్ అయింది మళ్ళీ యాడ్ చేసింది ఓకే ఇలా మనము ఐడి నేమ్స్ వాడుకొని చేసుకోవచ్చు ఓకే క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకు కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నా అంటే ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ దాంట్లోకి వచ్చామంటే వేరే పేజ్లోకి ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఉన్నాయి చూడండి చాలా పెద్ద నేము ఓకే నోట్ ప్యాడ్ లెక్క కాపీ చేస్తాను క్లాస్ నేమ్ దగ్గర చూడండి ఇంత పెద్దగా ఉంది మరి ఇంత పెద్దగా ఉన్న దాన్ని మొత్తం తీసుకోవాలంటే లేదు ఇందులో ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఎన్జీ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అని ఉంది ఒక డిఫరెంట్ పర్షన్స్ లో ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ వాడాను కాబట్టి దాన్ని పెడుతున్నాను అందుకోసం ఇక్కడ చూడండి వన్ బై టూ అనేది కనపడింది ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది ఇది హిడెన్ లొకేషన్ లో ఉంది ఇది ఎంటైర్ ఫామ్ ఉంది ఎంటైర్ ఫామ్ ఒక ఫామ్ లో అన్నీ ఉన్నాయి ఆ ఫామ్ కింద ఇది ఉంది ఓకే మేబీ దాంతో పాటు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే వర్క్అవుట్ అవ్వచ్చు మనం డిపెండ్స్ అనుకోని మనము తీసుకునే ఎలిమెంట్లు బేస్ చేసుకొని వర్క్అవుట్ అవుతుంది అనమాట అది ప్రాపర్ గా మనం ఆలోచించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ క్లాస్ నేమ్ అనేది బిగ్ కాంప్లికేటెడ్ వన్ బట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మనం రెండు వాడంగానే సింగిల్ వన్ ఆఫ్ వన్ అనేది డిస్ప్లే అయింది వెదర్ మనకు ఎంటర్ అవుతుందా లేదా అని డౌట్ ఉంటే మనం ట్రై చేసేద్దాం ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ డాట్ టూ ఓకే అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం టైం లోడ్ అవడానికి కొంచెం స్లీప్ తీసుకుందాము ఓకే దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా ఈ క్లాస్ నేమ్ లొకేషన్స్లో ఇక్కడ తీసుకుంటాను ఓకే తీసుకున్నాక 
మనం ఈ పర్టికులర్ నేమ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ క్లాస్ నేమ్ లొకేషన్ లో ఈ పర్టికులర్ నేమ్ ఇస్తాం ఓకే అండ్ మళ్ళీ మనకు కొద్దిగా వెయిట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎంటర్ అయిందో లేదో మనకు తెలియాలి కదా దానికోసం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేద్దాం ఐ థింక్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అనేది సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ డ్రైవర్ వర్షన్ అన్నోన అన్నోన్ అయితే ఇదేంటికి వచ్చింది అప్పుడు మనం కరెక్ట్గానే వెళ్ళాం బట్ టూ థౌజండ్ సెకండ్స్ సింగిల్ ఎలిమెంటే ఫైండ్ అయింది మరి ఎందుకు ఒక్క నిమిషం డ్రైవర్ వర్షన్ అన్నాను వన్ మోర్ టైం రన్ చేస్తాను బట్ పైన ఉన్న క్లాస్ నేమ్ ప్రకారం మన లొకేషన్ త్రీ టైమ్స్ అనేది ఎంటర్ అయింది ఒకటి రెండు మూడు ఓకే ఇంకా కావాలంటే మనకి ఇక్కడ డౌట్ లేకపోకున్నట్లు ఉండడం కోసం ఇక్కడ అన్ని వన్ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఎందుకు ఇది వర్క్అవుట్ లేదు బై డాట్ క్లాస్ దగ్గర ఒకటి రెండు మూడు త్రీ టైమ్స్ అనేది వర్క్ అయింది బట్ ఇది ఓవర్ల్యాప్ అయినప్పుడు ఎందుకు ఈమెయిల్ దాంట్లో వర్క్అవుట్ అవ్వట్లా సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది జీమెయిల్ డాట్ కామ్ తెలిసి ఏదో ఒకటి వర్క్ ఒకటి అన్ని వర్క్ అవుతుందేమో ట్రై చేస్తాను కంటిన్యూస్గా ఇది వర్క్ అయినా కాకపోయినా మనము లింక్ టెస్ట్ పార్షల్ లింక్ టెస్ట్ చూద్దాం ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ సిఎస్ఎస్ క్లాస్ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి వర్క్ అవ్వలేదు ఈసారి కూడా ఓకే ఇది డేటా బేసు లింక్ టెక్స్ట్ ద్వారా ఫుల్ లింక్ తెచ్చి క్లిక్ చేయడము వాటికి సంబంధించి ఓకే ఇది మనకి అండ్ అలాగే మనకు కావాల్సినది ఏంటంటే by dot link text okay ikkada link text lo maniki kavalsi fixed columns ani cheppi it teeskunam okay fixed column meeda value and byte ku vachi dot click dot click function okay ikkada unna ee values ni gmail ivanni and manaku before it okay late lag okunadlu man cheskodaniki మనకు చూడండి ఫిక్స్డ్ కాలమ్స్ అనేది కూడా మనకు వచ్చింది క్లిక్ చేసింది ఆల్రెడీ మీరు చూస్తే ఫిక్స్డ్ కాలమ్ అనేది కూడా మనకు అక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఓకే 
ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ అనేది చేయాలి ఓకే డ్రైవర్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డౌట్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్లో వచ్చి ఒకవేళ మనకి ఏదైనా కానీ కామన్గా ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్లిక్ చేయాలి ఏవి రిపిటేషన్లో లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఓకే ఇందులో మనకి కామన్గా ఎడిటర్ అనేది కూడా ఉంది ఎక్స్టెన్షన్స్లు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను సగం మాత్రమే ఇస్తాను ఎక్స్టెన్షన్స్ అని చెప్పి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫుల్ నేమ్ కాబట్టి ఇది ఎందులోంచి ఫిక్స్డ్ అనేది మాత్రం తీసుకొని ఇక్కడ ఇస్తాను డౌట్ క్లిక్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేస్తాను ఒకవేళ ఒక రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనకు క్లిక్ అవ్వదు ఫెయిల్ అవుతుంది బట్ ఒకటే ఉందంటే పక్కగా మనకు క్లిక్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఫిక్స్డ్ కాలమ్స్ అని చెప్పి డిస్ప్లే అయింది ఓకే అలా మనకు ఫిక్స్డ్ అంటే పార్షల్ లింక్ కి లింక్ టెక్స్ట్ ఏంటంటే లింక్ టెక్స్ట్ వచ్చి అంత కంప్లీట్ నేమ్ ఇవ్వాలి పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ అంటే మనం సగం ఇచ్చినా కూడా సరిపోతుంది అంటే దాంట్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దానికి మాత్రమే ఓకే వాటి అన్నిటిని కూడా మనం క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే రిమైనింగ్ కేసెస్ ని మనము నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్ లో చూద్దాం ఓకే ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అండ్ రిలేటివ్ లొకేటర్స్ ఇవి నాలుగే ఉన్నాయి మూడే ఉన్నాయి వీటన్నిటిని చెక్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్ థ్యాం